All right. So we are starting again. What are economic activities? That Is generate it? income. हाँ, which generate income? Example? Hunting, Hunting and gathering. अच्छा. Two types of uh, economic activities कौन-कौन सी हैं? Economic. एक तो um, animals की hunting और दूसरी क्या? Gathering. Gathering. Gathering of plants. है ना? अब उसके बाद उसने कहा oldest economic activities कौन सी हैं? Very very good. By now you have done three questions. Three. Now, where is gathering practiced? Gathering is practiced in the high altitudes of uh, uh, in harsh climate. पहला point है high harsh climate, फिर high altitudes है ना, फिर near the no, uh, equator also. Equators. Wherever yeah, the Amazon condition basin. is very very harsh. South Africa, तो, Amazon basin. Uh, very good. Low regions of uh, yeah. uh, there should be a map here which should show you the low latitudes, the Amazon basin, the tropical area. All this now modern time gathering has become commercial. Uh, what does it mean? Gathering जो है commercial बन गई है. यहाँ पर हमने last time we did a major blunder, which we will not do now. Commercial कैसे बन गई है? क्योंकि कुनीन निकाली जाती है, है ना? और tannin निकाला जाता है. Leaves से क्या निकाली जाती हैं? Beverages निकाली जाती हैं. So they are all being uh, used. The the purpose of the gatherer is to take out the best things so that he can yes. uh, sell them in the market. Now, from where do you get uh, uh, this chiclets? Uh, Chic the liquid for chiclets it comes from chicle, and chicle is a uh, is a tree. Which tree is it? From which tree? Zapota tree. Okay. So then we come to gathering. It has little chance of becoming commercial. Why? Because the synthetic is of good quality and is of less cost. Okay, it's a revision. Good revision. Synthetic substitutes are there. And what is it? It's a synthetic substitute. And less cost. And lower price, we get synthetic substitutes. The synthetic substitutes are at lower cost. So that is one advantage. That is why people are now moving towards, say, um, gathering is becoming less and less important. Nomadic hunting में एक जगह से हम दूसरी जगह लोगों को जानवरों को लेके जाते हैं. Nomadic hunting में एक चीज जो सबसे important है वो है transhumans. What is transhumans? Transhumans are the people who uh, move from a uh, high altitude to a uh, lower altitude Haan. in winter season, winter season hmm. and in summer season they tend to go back. देखो the... book में एक चीज जो missing है. Movement of people along with their animal is called transhumans. जब तक एनिमल नहीं है तो ट्रांस ह्यूमन भी नहीं है आगे बस सुनने तो द ट्राइब्स दट प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमन आर भूतियाज वेरी गुड गड्डी बकरवाल गद्दीज भूतियाज एंड गुजर वेरी गुड वेरी गुड अच्छा अनदर वेरी गुड क्वेश्चन कमिंग अप हेयर कि मूवमेंट ऑफ पास्टर्स इज Either taken uh, over vast horizontal planes or vertically from one elevation to another in the mountains. So, in two things, I'm telling you. One, I'm telling you, where? Mountains. And the other, the other plateaus. No, plateaus. No, sorry, polar region. In polar region, when it's cold, people go down. If it's cold, people go up. If it's warm, people go down. Is it right? And उसी तरीके से पहाड़ों में नीचे आ जाते होंगे जब बर्फ जड़ने पर आती है और जब ठंडा जाता होगा और गर्मी होती भी तो फिर ऊपर उठ जाते होगा ऊपर चले जाते होंगे जब जहां ग्रास मिले अपने जानवरों को है ना तो अब वो कह रहे हैं कि वाई आर द पास्टोरल नोमैड एंड देयर एरिया इन विच दे आर ग्रोइंग लिविंग बींग रिड्यूस देर आर टू रीजन गिवन इन द बुक क्या क्या रीजन है पॉलिटिकल बाउंड्रीज हाँ पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी आ गई हैं और क्या क्या बेटा दूसरा न्यू सेटल न्यू सेटलमेंट प्लान्स अब मैं कमर्शियल लाइक स्टॉक रेरिंग के करैक्टर्स बताइए आप इट इज वेरी हाईली एक्सटेंसिव हाँ चलो ठीक है एंड एक्सटेंसिव है इट इज कमर्शियल इंटेंसिव है एंड कैपिटल कैपिटल इंटेंसिव है वेरी गुड 
the uh, the pastures are uh, kept in a uh, uh, in the ranches ranches uh, animals ranches. are kept in ranches ranches kya hota hai wo bade bade jagah bana dete hain jiske andar wo janwar reh pate hain they are called as ranches for, for the ranches ha. are divided into parcels ha char hisson mein divide kar diya ek hisse mein to dusre pe teesre pe chauthe to wo move karte hain janwar hai na and so, uh, once one uh, parcel ha. is grazed by the animals hmm. then uh, then the other and uh, hmm. uh, then they take to uh, to the other parcels hmm. so that they can graze ah uh, so this is called as uh, scientific uh, rearing of animals hai na so with this uh, we have understood so this means that there are two types of uh, pastoralism hai na what are the two types commercial commercial, commercial and and, and uh, uh, nomadic nomadic hunting, nomadic hunting. Hi, most developed kaun sa hai uh, commercial life very good very good अब हम आते हैं एग्रीकल्चर दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर हरकुलियन चैप्टर इफ यू से क्योंकि सारी प्राइमरी एक्टिविटीज में आती हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होती है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है एक ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें आदमी बहुत ही लो लेवल ऑफ लिविंग पे हो है ना बट प्रोड्यूसिंग प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का क्या मतलब हुआ टेक्नोलॉजी इज वेरी लो एंड हु आर द पीपल इन दिलेजर्स नो 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 ट्राइबल्स प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ज्यादातर ट्राइबल्स जुड़े हुए होते हैं आप इसका एक और नाम होता है जिसमें कहते हैं शिफ्टिंग शिफ्टिंग एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है ना शिफ्टिंग एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है ना तो अच्छा इसके जूमिंग वेरी गुड जूमिंग कहा कहां पर जूमिंग कहां पर लगती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिल्पा मिल्पा अब आप बताओ सेंट्रल अफ्रीका सेंट्रल अफ्रीका लडा इंडोनेशिया इंडोनेशिया ही इज अ बुक ओपन इन फ्रंट ऑफ हिम सो हिज नॉलेज इज वेरी वेरी वास्ट एट द मोमेंट बट हम थोड़ा सा टाइम देंगे बुक में ना देख के अपने दिमाग पे थोड़ा सा स्ट्रेस मारेंगे और फिर बुक को देखेंगे है ना तो अब हम देखते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर दो टाइप की होती हैं बुक क्यों नहीं देखना एक विद और एक विदाउट विद पैडी एंड एक विदाउट विदाउट अदर देन पैडी अदर देन पैडी तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि वॉट इज पैडी पैडी आर द्रॉप विच इन विच हाईली वॉटर इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्पल राइस शुगर इज ओनली वन एग्जाम्पल एंड पैडी इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज राइस दे इज नो अदर पेड थिंग कॉल्ड पेडी तो राइस इज दी क्रॉप ठीक है तो राइस का मतलब क्या हुआ जो भी क्रॉप ज्यादा पानी रिक्वायर्ड है वो वाले जो हो गए हो गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पेडी मतलब और क्रॉप भी होंगे मगर जहां पानी ज्यादा होगा वहां पर ही होगी और जहां पानी कम हो जाएगा वहां अदर देन पेडी हो जाएगा तो अदर देन पेडी में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स दिए वीट वेरी गुड पल्सेज सोयाबीन पल्सेज बार्ले वेरी गुड पल्सेज है ना वेरी गुड एंड सोरगम है ना सोरगम ही है ना सोरगम वेरी गुड तो वॉट डू वी सी के पहले वाले में फर्टिलिटी ज्यादा है दूसरे वाले में फर्टिलिटी कम है है ना तो अब हमने क्या देखा दो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर तो फिर से एक बार वापस देख लेते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के टू टाइप्स हो गए कौन कौन से विद पैडी एंड विदाउट पैडी पैडी इज वेरी गुड वेरी गुड अब आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या क्या उगता है वेरी गुड टी टी कॉफी कॉफी कोको वेरी गुड बनाना हाँ बनाना शुगर केन वेरी गुड एंड पाइन एप्ल वेरी गुड बहुत अच्छी है ना बिकॉज दिस इज अ रिविजन क्लास इट्स नॉट अ क्लास फॉर टीचिंग इट्स अ क्लास फॉर रिविजन सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फार्मिंग वॉट आर द करेक्टर्स ऑफ दिस फार्मिंग क्या चीजें होती है इसमें लार्ज एस्टेट वेरी गुड लार्ज स्टेट होते हैं बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं जैसे टी एस्टेट होती है है ना और इसमें बहुत ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पैसा लगा होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगी होती है और कितने क्रॉप उगा जाए एक या दो सिंगल क्रॉप इज लोन और चीप लेबर होता है कैसा लेबर चीप लेबर और प्रोडक्शन ऐसा होता है जैसे मार्केट में हो रहा अब वो कहते हैं हाउ कैन बी सेट इट इज द यूरोपियंस हु स्टार्टेड प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन ब्रिटिश 
by uh, it was started uh-huh. by British, uh, British uh, what did the British in, grow uh, tea and coffee in India when uh, India and Sri Lanka, Sri Lanka. And, and in French also they uh-huh. have started uh, uh-huh. in France uh, they started cocoa and coffee and uh, right. French started uh, cocoa in, and coffee in West very good Africa. in West Africa very good and uh, anything else you can add uh, Spanish Americans where did they invest they invested in coconut, coconut and, and, and uh, sugar cane. Uh, what about the Dutch? Uh, they, um, sugar. Su- um, sugar cane. Sugar cane. Sugar cane. Where in? Or Indonesia. Indonesia. So you can see plantation agriculture is a gift to the Europeans. Europeans. Right? Then we come to a crop very well known in Punjab. Mein hai. Extensive commercial grain farming. Uh, what is it? Extensive commercial grain farming mein kya hota hai? Uh, wheat wheat hota hai sabse zyada important iska wheat hai principal crop phir usne ka corn phir aap batao aur batao barley barley oats and rye theek hai aur wo kya karta hai highly uh, ha there is low yield per acre but high yield per person why very low yield per acre but high yield per person Why does this happen? मैं बताता हूँ क्या होता है कि मशीनें चलती हैं बड़े बड़े ट्रैक्टर्स चलते हैं तो जो बड़े बड़े हार्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत दूर दूर पौधा उगाते हैं हाथ से तो उग नहीं रहा पैडी ऑन दी अदर एंड हाथ से उग रहा है आपने फोटो में देखा हुआ तो जब वो इतना पास पास उगता है वेन दे ग्रो इट सो नियर टू इच अदर दे कैन ग्रो मोर दे कैन ग्रो इट मच बेटर दे कैन ग्रो इट मच बेटर Hmm? More, more can be grown in हाँ, less time. And more can be grown in, in less time. Hmm. And uh, so what happens is per hectare मतलब एक unit of land तो कम हो रहा है hmm. मगर क्योंकि मशीन उगा रही है बहुत दूर तक टेक्नोलॉजी हार्वेस्टर भी चल रहे हैं ट्रक्स चलते हैं वो काटते हैं टेक्नोलॉजी देखो ये हार्वेस्टर चल रहे हैं साथ में ट्रक जमा कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत है तो कम लोग बहुत बड़े एरिया को भी यूज कर लेते हैं तो पर पर्सन बहुत ज्यादा जाती है और पर हेक्टेयर कम हो जाती है और अगर देखा जाए कौन सी ऐसी एग्रीकल्चर है जिसमें पर हेक्टेयर बहुत ज्यादा होती है वो होती है इंटेंसिव वेट पेडिंग वेट पेडिंग में पर पर्सन तो वो कम हो जाएगी बट पर हेक्टेयर बहुत ज्यादा हो जाएगी समझ में मिक्स फार्मिंग इट कैन आल्सो बी देयर इन मिक्स फार्मिंग वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है वो तो एनिमल और एग्रीकल्चर दोनों को साथ करने वाला क्रॉप हो गया ना तो वो इससे बिल्कुल अलग हो गया है ना तो अब हम एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हमारे को समझ में आ गया और उसने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं मैप पे आपको कराता हूं अब मैप मेरे पास है नहीं मगर आप याद कर सकते हैं अमेरिका में परियां हैं लिखा है प्रेरीज कहा है परियां अमेरिका और फिर पेम, आ, कहां पर है अर्जेंटीना हाँ तो साउथ अमेरिका में पेम्पास है और फिर आता है वेल्स वेल्स है साउथ साउथ अफ्रीका में फिर स्टेपीज ऊपर और फिर हाँ हम इसकी कहानी बनाई है हमने वो कहता है नॉर्थ अमेरिका में परियां हैं और वो पॉम्पम्स होते हैं पॉम्पम्स उनके लेके साउथ अफ्रीका चली जाती हैं तो पॉम्पम्स को हमने कह दिया पैम्पास वो पैम्पास टूट जाते हैं वो पॉम्पम जो होता है उनका वेल्डिंग कराने जाती है साउथ अफ्रीका में Belts. फिर वो ऊपर चढ़ जाती हैं यूरोप में स्टेपीज फिर वो नीचे डाउन टू ऑस्ट्रेलिया चली जाती हैं तो वो एक कोई सा भी एक रीजन पूछ लेंगे आपसे मैप में प्रेरीज पेम्पास वेल्ड स्टेपीज डाउन एरिया मार्क्ड होगा आपको पता होना चाहिए कि ये कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग के रीजन का नाम क्या है ठीक है यहां पर लिखा हुआ है देखो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है सारे में लिखा हुआ है तो इसको आपको याद करना है यहां पर आपको लिखना है पैम्पास लिख लो यहां पर पैम्पास और यहां पर लिख लो प्रेरी हाँ लिखा हुआ है उसकी पेंसिल से लिखा है उसमें हाँ अब आता है मिक्स फार्मिंग मिक्स फार्मिंग में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्या दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ क्या बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है वीट एंड किसमें मिक्स फार्मिंग में वीट एंड मीट एरो बना के लिखा हुआ वीट एंड मीट आप भी लिख लीजिए वीट एंड मीट और इसमें क्या होता है वो यूरोपियन एरियाज में होता है यहां पर क्या होता है कि जानवरों को खूब पाला जाता है क्यों वीट क्यों उगाया जाता है आदमी के लिए उगाया जाता है और जानवरों के लिए क्या होता है फॉर्डर वगैरह होता है 
और क्रॉप रोटेशन होती है इंटर क्रॉपिंग भी होती है यहाँ पर और एनिमल हजबेंड्री होती है क्योंकि एनिमल्स को बढ़ावा दिया जाता है सो देट दे कैन बी ईटन तो किसको पिग है पोल्ट्री है शीप है कैटल है दे आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस सो विद दिस वी कम टू द यूज ऑफ हाईली कैपिटल हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें होता है और बहुत ही एडवांस होती है फिर आती है नेक्स्ट फार्मिंग विच इज डेयरी फार्मिंग ओके ना वॉट इज डेयरी फार्मिंग डेयरी फार्मिंग विल टेक अस हाफ द वे ऑफ द चैप्टर नो वी आर स्टिल वेरी लॉन्ग वे टू कंप्लीट द चैप्टर वॉट इज डेयरी फार्मिंग इन डेयरी फार्मिंग मिल्चिंग ऑफ एनिमल मिल्चिंग ऑफ एनिमल देर इज नो ऑफ सीजन क्योंकि रोज दूध निकालना है दिन में दो बार निकालना है ना एंड स्पेशल एम्पेसिस इज लेड ऑन कैटल ब्रीडिंग आज देखो इंडिया में भी आजकल की जो गाय है वो व्हाइट गाय नहीं रही है वो ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट वो जर्सी गाय हुई है पुरानी हमारी गाय नहीं रही व्हाइट वाली वो पूरी हो गई जर्सी गाय क्यों क्योंकि जर्सी गाय जो होती है देखिए मच मोर मिल्क है ना तो दे हैव कम फ्रॉम सम अदर कंट्री ब्राजील मोस्ट ऑफली एंड वॉट डू यू फाइंड कि जो मिल्क है उसको रेफ्रिजरेट करना है रेफ्रिजरेट करना है ठंडा कर रखना है पास्चराइज करना है ताकि वो खराब ना हो प्रोसेस करना है फिर तो मिल्क प्रोडक्ट्स में बनाना है अगर हम देखें तो वर्ल्ड में कुछ जगह हैं जहां पर डेयरी फार्मिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यूरोप में कनाडा में और कहां कहां पर बेटा यूरोप कनाडा हाँ तो ये मैप वर्क में हम कराएंगे स्पेशल ट्रांसपिलिटी कॉन मैप वर्क फिर आता है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में क्या होता है कुछ तो बता दे हाँ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में क्या होता है इसमें वो चीज होती है जो पानी में डाल के लोग पीते हैं या तो बहुत अच्छी होती है हाँ, कौन सी कौन सी ड्रिंक्स हाँ शिवास अरे नाम मत बता तो कहते क्या है अब मुझे तो पता ही नहीं शिवास क्या होता है मुझे तो, तो रिलीजियस सा कोई वर्ड लगने लगा है शिवास <laughs> वाइन ना वाइन है ना तो ग्रेप वाइन वाइन सबसे वर्ल्ड की सबसे मानी हुई वाइन जो है वो यहां पर उगती है और जो बेकार क्वालिटी की वाइन होती है वो किसमें बता लेते हैं रीजन में रीजन मतलब किशमिश है ना तो जो ग्रेप्स को उगाने का है उसको द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ग्रेप्स इट इज कॉल्ड एस विटिकल्चर वेरी गुड वी डन एस तो इसमें रीजन होते हैं करंट्स यूज होते हैं वो तुमने सब समझा दिया मार्केट गार्डनिंग में क्या होता है इन मार्केट गार्डनिंग इट इज द क्रॉप द फ्लावर्स आर ग्रोन वेरी गुड फ्लावर्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट वेरी गुड फ्लावर्स एंड फ्रूट नियर द मार्केट एरिया वेरी गुड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन द फ्रूट एंड फ्लावर्स कैन शुड बी मोर फ्रेश एंड दैट पीपल कैन सेल देयर प्रोडक्ट वेरी गुड कैन अर्बन इन द नियर द अर्बन एरिया होता है वहीं पर वो फ्रेड फ्रूट सूखते हैं क्योंकि देखो गेहूं तो कहीं भी उग जाएगा आ जाएगा कई दिनों बाद भी आ जाएगा मगर फ्रूट्स और फ्लावर्स तो बहुत जल्दी फ्रेश आने चाहिए तो पास में होते हैं जैसे नीदरलैंड इज नोन फॉर ग्रोइंग डैश अ पर्टिकुलर फ्लावर ट्यूलिप्स ट्यूलिप्स है ना वट इज ट्रक फार्मिंग इन ट्रक फार्मिंग वन फ्रॉम वन फ्रॉम द प्रोडक्शन एरिया इट इज बीन स्टोर इन अ ट्रक एंड मूव टू मतलब रात ही रात में वो सामान वापिस पहुंच जाना चाहिए ट्रक से है ना तो उसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं एक रात के अंदर इंदर उसे पहुंच जाना चाहिए वॉट इज फैक्ट्री फार्मिंग फैक्ट्री फार्मिंग में क्या होता है जानवरों को पास पास खड़ा कर देते हैं उनको कुछ जगह नहीं देते ताकि वो चल भी ना पाए चलेंगे ना तो पतले हो जाएंगे और पतले हो जाएंगे तो उनका वेट कम हो जाएगा तो वो सामने खड़ा रख उनके नाम ने सामने लाइट जला देते हैं जानवर खड़ा रहता है उसके सामने खाना होता है एक तरफ खाना होता है एक तरफ पानी होता है तो बस खाता रहता है खाता रहता है लाइट जली हुई होती है तो समझ में नहीं आता सुबह दिन रात है उठता है फिर खाना खाता है तो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है जानवर उसको जगह नहीं दी जाती वो पेन्स एंड स्टॉल्स में खड़े रहते हैं तो उसमें वो कह रहा है इन एडिशन टू मार्केट गार्डनिंग अ मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन इन वेस्टर्न यूरोप एंड इज फैक्ट्री फार्मिंग लाइफ स्टॉक पर्टिकुलरली पोल्ट्री एंड कैटल रेडिंग इज डन इन स्टॉल एंड पेन्स फेड मैन्युफैक्चर्ड फीड एंड केयरफुली सुपरवाइज अगेंस्ट डिजीज तो इसमें क्या है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी ब्रीड जो बहुत जल्दी बड़ी हो सके उसको बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि क्या है कि ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सके आगे अब आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा फेमस है डेनमार्क वेरी गुड 
वेरी इंटेलिजेंट बॉय डेनमार्क इज द प्लेस वेयर कॉपरेटिव फार्मिंग होती है बहुत प्रॉफिटेबल होती है और वो कहता है कलेक्टिव फार्मिंग कहां पर होती है कौन सी कंट्री में होती है कलेक्टिव फार्मिंग को कुलकोज भी कहते हैं कौन सी कंट्री में होती है रशिया में होती है है ना रशिया में होती थी है नहीं थी क्योंकि वो लिखा ना अर्स्ट वाइल सोवियत यूनियन है ना तो इसमें क्या होता था कि सारे फार्मर्स को एक साथ करना पड़ता था मगर ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल नहीं रहा और जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये भी सच खत्म हो गया अब आता है माइनिंग माइनिंग के अंदर दो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं माइनिंग को माइनिंग उसके अंदर फिजिकल फिजिकल लोकेशन एंड इट इज आल्सो इकोनॉमिक फैक्टर फिजिकल फैक्टर इन फिजिकल फैक्टर इट इंक्लूड्स द साइज एंड एंड द डेप्थ दैट इट हैज टू बी डेगन Mm-hmm. and in uh, economical factor it is that uh, they are uh, that how much uh, money mm-hmm. has to be uh, has to be spent for a mining act uh, like they are uh, for a uh, for they are methods of mining which are uh, open cast mining which is very uh, cheaper than deep cast mining because uh, in open cast the mm-hmm. uh, the uh, the land is uh, uh, very less uh, digged mm-hmm. and in uh, open cast mining it is uh-huh. very deeply and ha to kaun si mehangi hai open uh, uh, shaft uh, shaft mining shaf hai na agar mineral mehanga hoga to niche se jaake leke aayenge aur jo open cast hai wo zyada cheaper hai aur drilling kis mein ki jati hai oil wagaira mein ki jati hai hai na so with this uh, higher standard of living ke mare european countries wagaira isse dur hoti ja rahi hai aur uh, underdeveloped countries jo hai wo mining mein still invest kar rahi hai it is more profitable for uh, they are earning more by their services which they are rendering to the world so thank you very much within 20 minutes we have been able to 25 minutes uh, no 22 minutes we have been able to complete one whole chapter and it's a rare achievement thank you and i will be giving you some questions on this again so that you can revise thank you